స్వరం ఎంత స్వచ్ఛమైందో స్వభావం కూడా అంతే స్వచ్ఛమైంది ఈ అమ్మాయి నాకు ఇరవై ఏళ్లకు పైగా అప్పటి నుంచి తెలుసు అంటే అంత పరిచయం అనమాట అది ఎప్పుడంటే తను ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో పాటలు పాడక ముందు నుంచే గాయనిగా రాక ముందు నుంచే తెలుసు సో అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఎంత సక్సెస్ సాధించినా కూడా హ్యూమిలిటీ మాత్రం అలాగే మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తుంది అండ్ షీఈస్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ద అప్కమింగ్ సింగర్స్ ఐ హ్యావ్ విత్ మీ దిస్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ విత్ అ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ అండ్ వర్సిటైల్ సింగర్ అండ్ అ లవ్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ జస్ట్ లవ్ హర్ షీఈస్ గీతా మాధురి ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమాది జర్నలిస్ట్ లవ్ యూ టూ అది నేను చెప్పక్కర్లేదు యూ నో ఎట్ మీకు తెలియని వాళ్ళు ఉంటారా ప్రేమ గారు అసలు అట్లా ఉండదు కానీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రాఫ్ ఇలా జీరోలో ఉంటుంది అలా 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 వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో ఒకదాని నువ్వు రిమెంబర్ మనం ఫస్ట్ మనం ఢిల్లీలో కలిసాం అవును అవును ఢిల్లీలో కలిసాం ఏపీ భవన్ లో బట్ ఎంత మంచి మంచి టైం ఆర్ నైన్టీన్ ఇంకా చిన్న ఇంకా చిన్న ఇంకా చిన్న యా భలే అసలు లవ్లీ డేస్ అవి ఎగ్జాక్ట్లీ అమాయకత్వం ఇంకొక ఇంకొక హార్డ్ కోర్ రియాలిటీ చెప్పిన ఇన్నేళ్ల నా జర్నలిజం కెరియర్ లో నిన్న ఒక్కసారి కూడా నేను ఇంటర్వ్యూ చేయలే ఎస్ అవునా ఎస్ అదేంటి నేను మీకు వందలాది ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చిన ఫీలింగ్ లో అనిపిస్తుంది బికాస్ మేము బయట కలుస్తూ ఉంటాం కదా సో అందుకని మేబీ but uh, let me tell you geeta i am so so proud of you I, very happy for you i am also uh, very grateful and thankful to you and also proud of you idram yes. idram scratch my back i scratch, uh, I your, scratch back. your back <laughs> <laughs> but tell me oka singer ga oka contestant ga oka mentor ga you mm. oka anchor ga ipudu oka judge ga itla rakarakala paatralu today you are in a place where you you judge a person whether she or he is singing nicely or not ఆ స్థాయికి వచ్చేసాం హౌ 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 ఈస్ ద జర్నీ అంటే హౌ డూ యూ ఫీల్ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ నో వన్ టు జడ్జ్ ఎనీ వన్ ఈ రోజుల్లో అసలే కాదు ఐఎమ్ జస్ట్ లీడింగ్ దెమ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎంకరేజింగ్ దెమ్ ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరెంత టాలెంటెడ్ అయినా ఎవరెంత ఏదన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చే సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్స్పీరియన్స్తోనే వస్తుంది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను అంతే అది బట్ ఎలా అనిపిస్తుంది గీత చాలా ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను నర్వస్గానే ఉన్నాను ఇంకా లైక్ ఐ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ నర్వస్ వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టు జడ్జ్ బికాస్ నో చెప్పాలి ఆర్ లేకపోతే ఏదన్నా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి మంచి జెంటిల్గా చెప్పాలి కానీ అలాగని మిస్లీడ్ చేయకూడదు సో చాలా ఉంటాయి చెప్తూ అసలు మనకు ఇప్పుడు చెప్పే అర్హత ఉందా లేదా చాలా థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి టూ మెనీ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం మనం చె చెప్పేది ఇంట్లో ఉంటాం కానీ అది మనకి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఆ టాలెంట్ మనకు ఉన్నా లేకపోయినా అవతల వాళ్ళని లీడ్ చేసే టాలెంట్ ఉండొచ్చు సో అవన్నీ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి బట్ ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ మన వల్ల మన మన ఇన్పుట్స్ వల్ల వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే అంతకంటే ఏం కావాలి అనే మోడ్లోనే బట్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఐడల్ సీజన్ టూకి నువ్వు జడ్జ్ అని నేను అడిగినప్పుడు నేను చేయనన్నా ఎందుకు నాకు జడ్జ్ అప్పుడు ఎందుకండి ఏ యాంకరింగ్ చేస్తాను నేను ఓకే నాకు మామూలుగా యాంకరింగ్ కూడా ఇష్టం సో నేను జడ్జ్ అవన్నీ వద్ద మీకు అర్థం కా నాకు ఒకసారి ఒక ఇదేంటంటే నాకు ఒక ధైర్యం కిరాణి సార్ నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్రోగ్రాంలో నేను మెంటర్గా చేస్తున్నానని చెప్పాను అనమాట ఏం చేస్తున్నావు ఏదో షో అంటే మెంటర్గా చేస్తున్నా అంటే ఇంకా మెంటర్ ఏంటి జడ్జి ఇంకా జడ్జ్ అయిపోవచ్చు నువ్వు అన్నారు అంటే అమ్మో సార్ అంటే జడ్జికి కావాల్సింది ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు అది ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు జడ్జ్ అయిపోవచ్చు అన్నారు సో ఆయన మాటలు గుర్తు తెచ్చుకుని కాస్త అలా ఓకే ఫోన్లే కీరవాణి సార్ అన్నారంటే పర్లేదు అనే మూడ్లో ఉంటా అనమాట కీరవాణి గారి ప్రోద్బలంతో యూ ప్రోద్బలం అనను బట్ ఆయన ఆయన ఎప్పుడో చెప్పారు ఈ విషయం ఆ తర్వాత వీళ్ళు అడిగారు నేను వీళ్ళకి కూడా నో చెప్పాను బట్ లక్కీగా ఎందుకో నేచర్ వాజ్ ఫోర్సింగ్ మీ టు డూ దిస్ తెలియకుండా అంటే నా ప్లాన్ కాదు ఇది ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ ఫెల్ ఇన్ టు ప్లేస్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టు డూ లాగా అయ్యింది అండ్ ఐ నాకు కూడా గొప్పే కదా నాకు కూడా ఇష్టం ఉంటుంది గొప్ప ఉంటుంది ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎంత హ్యూమిలిటీ ఉన్నా కూడా నాకు కూడా సరదాగా ఆ జడ్జ్ అనే ఒక సీట్లో కూర్చోవాలని ఉంటుంది నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి నా ప్రతి కొన్ని పాటలు అసలు ఎవరికి తెలియవు నాకే తెలుసు కొన్ని అంటే 
అన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న పాటలు ఎవరు అసలు హిట్ సాంగ్స్ కానీ కూడా కొన్నిసార్లు పాడుతుంటారు ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు సెట్లో నా ఒక్కదానికి తెలుస్తూ ఉంటాను అనమాట కొన్ని పాటలు సో అలాంటివి చూసినప్పుడు పోన్లే వాళ్ళు కరెక్ట్ పాడారా రాంగ్ పాడారా అన్నది నాకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క యాంగిల్ చూస్తారు తమన్ గారు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ యాంగిల్లో చూస్తారు కార్తిక్ ఒక ఓవరాల్ సింగర్ గా చూస్తారు నేను గ్రాస్పింగ్ డైనమిక్స్ అలాంటివి చూస్తాను నేను దట్ ఈస్ మై అబ్జర్వేషన్ దిస్ ఈస్ మై అబ్జర్వేషన్ ఐ మైట్ బి రాంగ్ ఆల్సో బట్ చూసే విధానం నేను అది అబ్జర్వ్ చేశాను అది సో మొన్న ఈ మధ్య తమన్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నారు అంటే ఈ మ్యూజిక్ కాంపోజిషన్ ఇట్స్ సో డిమాండింగ్ దీస్ డేస్ అంటే ఒక పక్కన మ్యూజిక్ అండ్ ఎంత ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంది యూ నీడ్ టు రియలీ స్టాండ్ అవుట్ మ్యూజిక్ అండ్ దెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సో ఇన్ని చేసుకుంటూ ఇండియన్ ఐడల్లో కూడా ఉండాలి అంటే ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ అంటే ఒక టాస్క్ లాగా ఉండింది నాకు ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ అని చెప్పారు ఈవెన్ కార్తిక్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెస్ ఎట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నీకేమనిపిస్తుంది గీత ఇన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటు నౌ యూఆర్ ఆల్సో అ మదర్ ఆఫ్ ఫలానా డే ఇండియన్ ఐడల్ వాళ్ళ కోసం ఇచ్చామన్నాక ఆ రోజు ఇంకో ప్రోగ్రామ్ వస్తే ఒప్పుకోము అది నా కెరియర్ అలా అలా డిజైన్ చేయబడింది కాబట్టి నాకు ఈజీ నాకేమి పలానా టైం కల్లా ఇచ్చేయాలి సాంగ్ అలా ఉంటుంది కదా నాకేమి సో ఐ కెనాట్ కంపేర్ మై సెల్ఫ్ విత్ తమన్ గారు బట్ నా కెరియర్ వరకు ఏంటంటే నేను ఒక షో అయితే ఆ రోజు ఒప్పుకోను వీళ్ళు వీళ్ళు ఆ డేట్ ఇచ్చిన రోజు వేరే రికార్డింగ్ ఒప్పుకోను ఆ డే అంతా వాళ్ళకి ఇస్తాను ఆ డేలో వాళ్ళు ఎంత షూట్ చేసుకున్నారు ఎలా అవుట్కమ్ ఎలా వచ్చింది అనేది మనం కలెక్టివ్గా చేసుకునే ఒక ఎఫర్ట్ ఓకే తర్వాత షోస్ అవన్నీ మిగిలిన రోజుల్లో నేను చేసుకుంటాను ఇప్పుడు షో ముందు ఒప్పుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు షోకే వెళ్తాను ఇండియన్ ఐడల్లో వదులుకోవాలి తప్పదా ఆ రోజు అంటే బట్ యూ టెల్ దెమ్ అంటే ఫస్ట్ ఏది కమిట్మెంట్ ఫస్ట్ దేనికి కమిట్ అయితే దానికి వెళ్ళడం అనేది పెట్టుకుంటే బెస్ట్ హ్యావింగ్ సెట్ దట్ కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటాయంటే కొన్ని చాలా రేర్గా ఎలా ఉంటాయంటే మాట మాటగా వస్తాననొచ్చు అది కుదరకపోవచ్చు అలాంటివి వేరు బట్ షోస్ అడ్వాన్స్లు పేమెంట్లు ఇలా ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు బి వెరీ క్లియర్ బట్ ఆనెస్ట్గా ఒక విషయం చెప్పు ఇప్పుడు ఒక పదేళ్ల క్రితం అంటే ఇప్పుడు పాడుతా తీయగా ఒక ముప్పై ఏళ్ల క్రితం స్టార్ట్ అయింది పాతికేళ్ల క్రితం పైగా పాడుతా తీయగా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ తర్వాత కొన్ని రియాలిటీ షోస్ సూపర్ సింగర్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు కూడా స్టిల్ ఇట్ ఇస్ ఫేర్ ఎనఫ్ ఇప్పుడు ఒక పదేళ్ళ ఏమైపోయిందంటే ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్ చేంజింగ్ అంటే ఫిలిమ్స్ యాజ్ సచ్ they don't require much songs ante ekkuva cinema lo meeku duets gaani nijanga paatalaki scope gaani ala ekku undatledu okato aro paata rendu paatlu untayi adu kuda montage songs ala oka pair oka charana untundi so the dynamics has changed quite a bit so ee reality shows dwara edaithe meer talent hunt chestunnaro are they really useful for those kids anadi na question ante in what way ee rakamga inta mandiki space untadi ఇన్ ద సింగింగ్ అరీనా అదే ఇప్పుడు ఇది వరకు రోజుల్లో సినిమాల్లో పాటలు పాడితేనే సక్సెస్ సింగర్స్కి ఇప్పుడు అలా కాదు దే మేక్ దేర్ ఓన్ మ్యూజిక్ వన్ కెన్ మేక్ దేర్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ అండ్ ప్రమోట్ ఇట్ ఆ ఆప్షన్ లేని వాళ్ళకి రియాలిటీ షోస్ ఉంటాయి తర్వాత రియాలిటీ షోస్ ఇచ్చే ఎక్స్పోజర్ మన ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ చేసుకున్నా ఒకసారి రాదు అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ Mm-hmm. Above all, all these come under gaining experience. We have to do so much work, we have to do so much work, we have to do so much work, we have to grow. So, what uh, is it now? I don't think I have to do so much work. Because, if you look at this day, you will see that a singer is most wanted. లాగా అయిపోతుంది అందరికి ఎవ్రీబడి వాంట్ టు సి హిమ్ హోర్ హర్ సింగింగ్ లాగా ఉంటుంది సో ఏ ఆపర్చునిటీను టక్కున తీసేయడానికి లేదు మామూలుగా ఆలోచిస్తే కెరియర్ వైజ్ కెరియర్ వైజ్ అంటారా ఇప్పుడు అది అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ప్లాన్ బి ఎప్పుడు ఉంచుకోవాలి అన్నది నా ఫీలింగ్ కొంతమంది రెండు పడవల మీద కాళ్ళు నువ్వు దేని నమ్మితే అదే చేయాలి అంటారు బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వీ ఆర్ ఆల్వేస్ లక్కీ వెన్ ప్యాషన్ బికమ్స్ ప్రొఫెషన్ but uh, having said that you should always have plan b is what what okay. i have grown up ante nen nen aa section lo periga 
ఈ రియాలిటీ షోస్ హెల్ప్ అవుతాయా హెల్ప్ అవ్వవా అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు యూ టక్న యూ దే డోంట్ గెట్ టు సింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ తమన్ గారు ఇండియన్ ఐడల్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ డెఫినెట్లీ ఒక ఆపర్చునిటీ హూ నోస్ కార్తిక్ మైట్ టాక్ టు రెహమాన్ గారు అండ్ కార్తిక్ గారు చెప్పచ్చు లేదా నాకున్న పరిధిలో నేను నా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి చెప్పచ్చు లేదా నా షోస్లో నేను చెప్పచ్చు చాలా దేన్ని తక్కువ చేయడానికి లేదు ఆ చిన్న చిన్న మనం అందరం ఇలాగే వచ్చాం కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఒకప్పుడు సో అలాంటి కొన్ని రూట్స్ అలాగే ఉంటాయి ఒక్కోసారి కొంతమంది అవసరం ఏముంది లాగా పైకి వస్తారు ఆ సెక్షన్ కూడా ఎంకరేజ్ అవుతుందని ఆనందపడాలి ఓకే అని అనుకుంటున్నా యాజ్ ఫర్ యాజ్ యువర్ కన్సర్న్ ఇప్పుడు నీ విషయానికి వస్తే హౌ ఈస్ యువర్ కెరియర్ గోయింగ్ అంటే ఎట్లా ఉంది Are you happy? Me, mm. Are you very happy or you are okay? How is it? I am always happy ah. with my career. Yet luna kuda. Asale, because I have never ever in ah. my dreams also, I have never thought I will become a singer. Nen asal oka headphone betkun paarthan an kuda anko ledu. Nenu ye ujjogan raapote, ఏదో ఒక ఉద్యోగం ఏదో ఒకటి చేసి బతికేద్దాం అనుకునే టైప్ రామాచారి గారు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు సో దానికంటే బెటర్ గానే నా లైఫ్ ఉంది ప్రస్తుతం సో నాకు ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ హ్యాపీ నాకు ఏది ఎలా ఉన్నా నా ఐ మేక్ ఐ కీప్ మై సెల్ఫ్ బిజీ అండ్ నేను ఏది వదలను కదా ఆపర్చునిటీ అనేది వదలను కాబట్టి నేను ఎప్పుడు బిజీగానే ఉంటా ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి కాకపోతే ద సో కాల్డ్ ఆపర్చునిటీ రాకపోవచ్చేమో కానీ నా పరిధిలో నాకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తూనే ఉంటాయి బికాజ్ నేను ముందుకెళ్ళి నా ఓన్ మ్యూజిక్ ఆన్ నాదేదో నేను చేసే టైప్ కాదు కాబట్టి నాకు వచ్చింది అసలు వదలను సో నేను నా బిజీలో ఉంటా యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐఎమ్ బిజీ ఐఎమ్ హ్యాపీ సో నార్మలీ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ప్రిపేర్డ్ రేపటి రోజున నాకు ఏది ఉండదు కి నేను ఎప్పుడు ప్రిపేర్డ్ ఒక కెరియర్ పరంగా చూసుకుంటే వాట్ ఆల్ థింగ్స్ యూ డూ అదర్ దెన్ సింగింగ్ టూ మై గాడ్ అంటే తెలుగు సినిమాలకి పాటలు పాడటానికి మించి తప్పి ఇంకేమైనా బయట ప్రైవేట్ సాంగ్స్ ఉంటాయి షోస్ ఉంటాయి కాలేజ్ షోస్ ప్రైవేట్ ఈవెంట్స్ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ మన ఫ్యామిలీ టైం కూడా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ సో అన్నీ ఆ రకంగా లక్కీగా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సెగ్రిగేట్ ఇదివరకు వాళ్ళు పిలిచిన వెంటనే నేను వెళ్ళిపోవాలి అని వెళ్ళి ఇట్లా పాడేసి వచ్చేయాలి వన్ అవర్లో పాడేయాలి టూ అవర్స్లో పాడేయాలి ఎంతసేపు అట్లా పాడాము ఇవంతా ఏవేవో ఉండేవి చిన్నప్పుడు వన్ అవర్లో పాడేస్తే సూపర్ సింగర్ ఇలా ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు మన గొంతు ఎలా వస్తుంది మన హౌ యూనిక్ ఆర్ వి ప్రెజెంటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ తర్వాత ఏ ఏది ఇది పొద్దున పెట్టుకుంటే రేపటికి పెట్టుకోవచ్చా ఇలా ఒక చిన్న లి లిబర్టీ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు సో ఆ రకంగా ఐఎమ్ మేనేజింగ్ మై వర్క్స్ అనమాట షో ఉన్న రోజు రికార్డింగ్ పెట్టుకోకపోవడం అలాగా ఇప్పుడు అలా చేసుకుంటున్నాను ఇదివరకు అలా కాదు ఇది వరకు నేను ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి రికార్డింగ్ బాడి సెవెన్ ఓ క్లాక్ షోకి పరుగులెట్టుకుంటే వెళ్ళేదాన్ని బికాజ్ ఆ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ రికార్డింగ్ వదులుకోవద్దు అది ఫ్రీ రికార్డింగ్ అయినా వదులుకోవద్దు అలా ఉండేది సో నవ్ యూర్ సెట్టింగ్ యూర్ ప్రయోజనం నవ్వు ఇప్పుడు ఏంటంటే లక్కీగా అవతల వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ గివింగ్ మీ దట్ స్పేస్ అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ ఫర్ మై టైమ్ గుడ్ యాజ్ ఆఫ్ నవ్ సో ఐఎమ్ మంచిగా సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటున్నా నవ్ కమింగ్ టు ఇండియన్ ఐడల్ ఇప్పుడు సీజన్ టూకి యువర్ ద జడ్జ్ సీజన్ త్రీ ఆల్సో యువర్ ద జడ్జ్ టెక్నికాలిటీ వైజ్ ప్రొడక్షన్ వైజ్ అండ్ సింగింగ్ క్వాలిటీ వైజ్ కంటెస్టెంట్స్ వైజ్ ఎలాంటి డిఫరెన్స్ నోటీస్ చేసావు రెండు సీజన్స్కి సీజన్ టూ వాజ్ మోర్ లైక్ అ రా కైండ్ ఆఫ్ సింగర్స్ న్యూ ఫ్రెష్ టాలెంట్ అండ్ చాలా ఫ్రెష్ అండ్ యంగ్ అండ్ యూనో రా వాయిసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సీజన్ త్రీలో అందరు నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు వాళ్ళ బ్యాండ్ షోస్లో పాడుతున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు రకరకాల రియాలిటీ షోస్లో పాడు వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు రికార్డింగ్స్ పాడుతున్న వాళ్ళు వచ్చారు సో దిస్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి టఫ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను యా లాస్ట్ టైమ్ ఆల్సో ఇట్ వాస్ టఫ్ బట్ దిస్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి మచ్ మోర్ టఫ్ సో గీత యాజ్ ఎ సెడ్ ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నాకు నువ్వు తెలిసి అన్నాను కదా అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి చూస్తుంటే lot of transformation in you ante right from the way you dress the, <laughs> your hairstyle gavachu the way you present yourself everything ante you are like ante nu vu chaala effort pedutunnav to to see that you present yourself well when you are on stage and when you are there in front of mm, the camera mm, at least mm, mm. ante uh, 
చాలా ఎఫర్ట్ పెడుతున్నావు అది కనిపిస్తుంది అండ్ యు ఆర్ రియలీ రియలీ ప్రో నౌ యువర్ అ ప్రో థ్యాంక్ యూ మచ్ నీడెడ్ రైట్ నౌ సో సో ఇప్పుడు ఇండియన్ ఐడల్లో కూడా నేను చూస్తున్నాను కదా ఆ ప్రోమోజ్లు ఆ టీజర్స్లు అండ్ యూనో జనరల్గా మీరు అందరు కలిసి మాడుతున్నప్పుడు యువర్ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ యువర్ విత్ ద జ్యువెలరీ దట్ యూ పుట్ ఆన్ యూనో ఈవెన్ ద మేకప్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా డిఫరెంట్గా విచ్ ఇస్ విచ్ ఇస్ సో వెరీ అన్లైక్ ఆఫ్ గీత ఎట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యా విచ్ యాక్చువల్లీ గీత లైక్స్ గీత లైక్ ఇష్టం అవన్నీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ డ్రెస్డ్ ఫర్ ది ఒకేషన్ ఆల్సో కదా అవును కరెక్ట్ సో అలాంటి ఒకేషన్ లేని దగ్గర రెడీ అయిపోయినా బాగుంటుంది సో లక్కీగా నాకు ఇష్టం అలా సరదాగా అన్ని రకాలుగా రెడీ అవ్వడం అన్ని రకాలు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం నాకు ఇంటర్నెట్ ఒక రకంగా హాయిగా అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి అన్ని ట్రై చేయడానికి అండ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ వర్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫ్రాక్ ఐ థింక్ టీజర్ లాంచ్ అప్పుడు దీని టీజర్ లాంచ్ అప్పుడు ఇండియన్ ఐడల్ టీజర్ లాంచ్ ఫర్ సీజన్ వన్ సీజన్ సీజన్ వన్ ఫైనల్స్ అనుకుంటా ఐ డోంట్ నో యూ వర్ వెరీ నైస్ ఫ్రాక్ అండ్ యూ క్యారీడ్ ఇట్ సో వెల్ ఇంకా చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఓ ఫ్రాక్ ఇచ్చేసి ఓ హీల్స్ ఇచ్చేసి నడిచాయంటే నాకు వచ్చేది కాదేమో లక్కీగా సోషల్ మీడియా ఇన్ అవే ఈజ్ ఆల్సో గివింగ్ అస్ ఎక్స్పోజర్ టు ఆల్ ది స్టఫ్ అన్ని నేర్చుకోవచ్చు అందులో చూసి సో క్యారీ చేయడం కూడా ఈజీగా కాస్త బెటర్గా వస్తుంది అంతే లక్కీగా సో సొసైటల్ ప్రెషర్స్ అండ్ సోషల్ మీడియా ప్రెషర్ తీసుకుంటావా అంటే పీపుల్ ఆర్ దే టు జడ్జ్ అంటే ఓ గీత వాజ్ నాట్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడేంటి గీత ఇలా ఉంది సో గీత అలా కదా ఉండాల్సింది ఇప్పుడేంటి గీత ఇలా మారిపోయింది సో విన్ దేర్ ఆర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కమెంట్స్ హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ ఇట్ ఒక రకంగా నన్ను క్లోజ్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి నేను పెద్ద మారున్నట్టు అనిపించదు క్లోజ్గా ఫాలో అయితే మారటం అంటే స్వభావం కాదు స్వభావం కాదు డ్రెస్సింగ్ కానీ ఏదన్నా కానీ నన్ను క్లోజ్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి దే ఆర్ యూస్ టు సీ మీ ఇన్ షార్ట్స్ అండ్ స్లీవ్లెస్ అండ్ ఎట్సెట్రా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో అక్కడ అంతా చూసారు అందరూ నన్ను సో మరీ షాకర్గా ఏమీ అనిపించదు క్లోజ్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఈ కొంతమంది సడన్గా చూసి అప్పుడు ఎప్పుడో నా చిన్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చేసి సడన్గా ఇప్పుడు ఏదో చూస్తే మాత్రం షాక్ అవుతారు తప్పు చేయనంత వరకు ఎలా ఉన్నా పర్లేదు అన్నది నా ఫీలింగ్ సో నువ్వు అసలు సొసైటల్ ప్రెషర్స్ తీసుకోవా వాట్ ఐ మీన్ ఈజ్ దే సే యూ నో యువర్ మ్యారీడ్ యువర్ మామ్ యువర్ మామ్ టు టూ కిడ్స్ అండ్ యూ నో యువర్ లైక్ అంటే యూ హ్యావ్ టు బీ లైక్ దిస్ యువర్ కండిషన్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మదర్ ఇలా రెడీ అయితే కూతురు అలా రెడీ అవుతుంది అనేది అంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు లుక్స్ పరంగా మన ముందు జనరేషన్ అందరూ చీరలు కట్టుకునేవారు మహా అయితే అక్కడక్కడ పంజాబీ డ్రెస్లు అవి వేసుకునేవారు ఇప్పుడు అందరూ మరి అలాగే రెడీ అవ్వాలి ఎగ్జాక్ట్లీ అది రియల్ అయితే అందరు అలాగే రెడీ అవ్వాలిగా అని రెడీ అవ్వట్లేదు కదా మొత్తం మారింది కదా ఎంతో కొంత మారింది కదా చాలా వరకు సో సో అలా ఏం దాన్ని నేను అయితే బిలీవ్ చేయను ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ థింకింగ్ కాకపోతే పేరెంట్స్ ఎంత వైజ్గా ఎంత సెన్సిబుల్గా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు పిల్లల్ని ఎలాంటి వాటిలో ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కానీ అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ కొంచెం 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 ఉంటాయి యువర్ ఆల్సో మామ్ సో ఎగ్జాక్ట్లీ యూ టు నో దిస్ అనమాట అంటే మనం చెప్పేది మనం చెప్తాము వాళ్ళు చేసేది చేస్తారు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ అ రైట్ వే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ డజంట్ డిస్టర్బ్ ది ఒకేషన్ ఆర్ డజంట్ డిస్టర్బ్ ద ఈకో సిస్టమ్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్స్ ఐ థింక్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ అండ్ ఫేర్ ఇన్ అఫ్ యా సో హౌ ఈస్ బీయింగ్ అ మదర్ నౌ అంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దాక్షాయణి ప్రకృతి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మా ధ్రువ తారక్ మా పెళ్ళైన పేరు పెడతాం గీత వెతికి వెతికి పట్టుకొని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తావు మేము ఇంట్లో పేరు ఇంట్లో ఇలా అనుకుంటాం వెల్కమింగ్ ఆన్ స్టేజ్ ధ్రువది తారక్ వెల్కమింగ్ ఆన్ స్టేజ్ దాక్షాయణి ప్రకృతి ఘనంగానే ఉందా దానికి వేవ్స్ ఉన్నాయా ఇలా మాట్లాడుకుంటూ మహేంద్ర బాహుబలి వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో ఏం చేసినా వాళ్ళకు స్మాల్ నేమ్ ఉండాలో పెద్ద నేమ్ ఉండాలి ఎందుకంటే గీత అంటే ఏ గీత అంటే గీత మాదిరి అలా అలా ఉండాలి ఒక వేరే ట్యాగ్ లైన్ కాకుండా వాళ్ళ పేరుతో ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఉండాలి అన్నది నేను బిలీవ్ చేస్తాను లేకపోతే ఎవరు ఇవన్నీ వద్దు అని నా ఫీలింగ్ సో అలాంటిది తర్వాత స్టేజ
ఆ వెర్రీ పిచ్చి అంతా రుద్దామన్నమాట వెరీ నైస్ బట్ వెరీ యునిక్ డిఫరెంట్ డిస్టింగ్ అండ్ వెరీ అర్ది అంటే మన తెలుగు పేర్లు తెలుగు పేరు యా తెలుగు పేర్లు బాగుంటాయి వినడానికి హౌ ఈస్ మదర్హుడ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నైస్ ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ ఐఎమ్ థరోలీ ఎంజాయింగ్ ఇట్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ మై మదర్ మై మదర్ ఇన్ లా అండ్ మై సిస్టర్ ఇన్ లా తర్వాత ఈ టైమ్స్లోనే కదా వెన్ వెన్ ఇట్ ఇస్ కయాటిక్ ఓన్లీ రిలేషన్షిప్స్ అసలు ఎలా ఎంకరేజ్ చేసుకుంటారు ఎలా ఉంటారు ఏంటి ఇన్ హార్డ్ టైమ్స్ ఓన్లీ ఆర్ ఇన్ టఫ్ టైమ్స్ హార్డ్ టైమ్స్ అన్ టఫ్ టైమ్సే మనకి సపోర్ట్ కానీ మనందరం ఎంత గట్టిగా బాండ్ అయి ఉన్నామనే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఐ థింక్ ఐఎమ్ లక్కీ అండ్ ఐఎమ్ ఫర్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ అండ్ మై గురుస్ బట్ ఇలాంటి షోస్ చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఇలాంటి కొన్ని డిమాండింగ్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి ఒక్కసారి ఇండియన్ ఐడల్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అయిపోవాల్సింది పది గంటలకు కావచ్చు రాత్రి పదకొండు కావచ్చు ఎర్లీ మార్నింగ్ టూ త్రీ కూడా అవ్వచ్చు ఎవ్రీ టూ అవర్స్ ఐ గెట్ అ కాల్ ఫ్రమ్ మై మదర్ ఎంత టైం పడుతుంది పాలు పట్టించైనా ఆ పంప్ చేసిన పాలు అంటే పంప్ చేసిన పాలు లేకపోతే ఆ బయట పాలు ఈ లోపు ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై బాడీ నీడ్స్ ఆల్సో అంటే టక్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కానీ హౌ డూ ఐ టేక్ దెమ్ ఆఫ్ అవన్నీ కూడా నేను చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఇంకుంటాయి బట్ కష్టం ఉన్న చోటే ఏదన్నా ఉంటుంది ఈ ఈ ఛాలెంజెస్ లేకపోతే ఏం బాగుంటుంది రేపు పొద్దున్న ఈ చా అప్పుడు ఇలా చేసుకున్నాం టఫ్గా చేసుకున్నాం బాగుంది అప్పుడు కూర్చొని ఉంటే నేను ఇంట్లో కూర్చుని నేను రానంటే మదన రాజ్ అయిపోతా అంతేనా మదన రానే మొత్తం వదిలేసా 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 అలా అలా ఉంటాను అనమాట సో నేను వదిలి మనశ్శాంతి కోల్పోయే కంటే వదలకుండా దాన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటేనే నేను హాయిగా ఉంటాను ఎప్పుడైనా వాజ్ దర్ ఎనీ అకేషన్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ బేబీ టు ద షూట్ అంటే సెట్స్కి తీసుకురావటం అలా అలాంటి ఒక అవసరం వచ్చిందా ఇప్పటి వరకు అంటే దాక్ష అయినా ఇప్పుడు బాబు కాకపోయినా అంతకు ముందు అదే ఐఎమ్ లక్కీ ఇన్ఎఫ్ టు హ్యావ్ మై పేరెంట్స్ హెల్ప్ ఒకవేళ టక్కని సపోర్ట్ సిస్టమ్ లేదు అంటే మాత్రం నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను మా అమ్మ ఇక్కడ ఎక్కడ బయట ఆడుకుంటూ ఉండేది ఎవరో ఒక హెల్పర్తో మా బేబీని పట్టుకుని అలా ఉండేవాళ్ళం ఆర్ ఒకవేళ నా అంటే నందు నేను అలా చేసుకోలేకపోతే ఇంకా అలా మేనేజ్ చేసేవాళ్ళం అనుకుంటున్నాను నేను ఐ వుడ్ హ్యావ్ కమ్ విత్ అ ఫ్యామిలీ ప్యాకేజ్ నిజం చెప్పాలంటే చాలామంది అదే ఏంటి పెద్ద ఇంత చెప్తున్నారు అని అనుకుంటారు కానీ ఓన్లీ అ మదర్ నోస్ వాట్ షీ గోస్ అవును ఎస్పెషల్లీ పోస్ట్ పార్టమ్ యా రకరకాలు ఉంటాయి నేను దానికి కూడా నేను ఐ ఐ కీప్ ఎనలైజింగ్ అనమాట చాలా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో నీ పోస్టులు చూస్తుంటా గీత యు కీప్ ఆన్ యునో మోటివేటింగ్ అంటే యంగ్ గర్ల్స్ అవును యంగ్ మదర్స్ యు కీప్ టెలింగ్ చాలా చెప్తుంటా చాలా బికాస్ చాదస్తాం అనుకోవచ్చు బట్ ఏమో ఎక్కడో ఇట్ మైట్ హెల్ప్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ పర్సన్ సమ్ వేర్ కదా సో నాకేంటంటే నా నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే నైన్ మంత్స్ మనం చాలా అట్మోస్ట్ కేర్తో ఒక ఒక అమ్మాయిని నైన్ మంత్స్ ఏ జాగ్రత్త ఏ జాగ్రత్త అంటాం ఆ తర్వాత ఒకసారి బేబీ బయటకు వచ్చేసాక మనకి పాపం బేబీ తన్ని తను ఆర్ వాళ్ళని వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోలేరు కదా వాళ్ళ పైనకి వెళ్ళిపోతుంది అటెన్షన్ ఇక్కడ వీళ్ళేమో ఇంకా రికవరీ మోడ్లో ఉంటారు మదర్స్ సో అవతల వాళ్ళు కావాలని వీళ్ళని చూసుకోకపోవడం ఉండదు అవతల వాళ్ళు పాపం బేబీకి వాళ్ళకి నొప్పులు అవన్నీ తెలియదు కదా అనే కన్సర్న్ ఉంటుంది వీళ్ళు టక్కున లెఫ్ట్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ సో కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి బేబీని చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు నీకు ఎలా ఉంది నీకు ఎలా ఉంది అని అంటే చాలు మదర్స్ పొంగిపోతారు యాక్చువల్లీ దట్స్ వాట్ ఐ అనలైజ్డ్ అంటే నేను అన్ని స్టోరీస్ వింటూ అన్నీ నాకు అనిపించింది తర్వాత మనం వర్క్ చేయము కాస్త ఒక వన్ మంత్ వర్క్ చేయము ఈ సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం అందరు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అందరు హ్యాపీ మూమెంట్స్ పెడుతూ ఉంటారు సో మనకి అదేంటో మనం ఏదో మిస్ అయిపోతున్నాం కోల్పోతున్నాం అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కాస్త మామూలుగా ఉన్న వాటి కంటే కాస్త ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ రోజుల్లో అనిపిస్తోంది అండ్ వర్కింగ్ వర్కింగ్ మదర్స్ అన్నీ సో పాపం ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు స్టే స్ట్రాంగ్ అండ్ టు సమ్ టైమ్స్ ప్రయారిటైజ్ ఆర్ సెల్ఫ్స్ డిడ్ యూ గో త్రూ ఎనీ సచ్ లో మూమెంట్స్ ఎప్పుడైనా అంటే నీకు అవేకనింగ్ ఉండొచ్చు చాలా ఓకే ఇది జరుగుతుంది సో లెట్ మీ బీ లైక్ దిస్ లెట్ మీ హ్యాండిల్ అని నీకు నువ్వు ఒక 
అవేకనింగ్ తో ఉండొచ్చు బట్ నేను విల్ బి సమ్ మూమెంట్స్ యా ఎప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అనుకోండి నాకు బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది బట్ సమ్ ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి సమ్ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు వేక్ అప్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఆ త్రీ ఫోర్ డేస్లో నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకోండి నేను రానని చెప్పేస్తాను రానని చెప్పి పీక్కుంటూ ఉంటా తర్వాత ఈ రానని చెప్పి పీక్కునే కంటే వెళ్ళిపోవడమే బెస్ట్ రా బాబు అని మళ్ళీ నేను ఒప్పుకుని నేనే వెళ్తా ఓకే అప్పుడు కష్టపడినప్పుడు అబ్బా అసలు నో చెప్పడం రావాలి నో కూడా సరిగ్గా చెప్పడం రావాలి నేను నాకు నేను పీక్కోవడం కాదు అని ఏ రోజుకి ఆ రోజే న్యూ లర్నింగ్ అనమాట అవన్నీ ఉంటాయి బట్ ఐఎమ్ ఫైన్ నేను అంత మరి నేను చాలా మంది మదర్స్ తో పోల్స్తే నేను లక్కీ అనుకుంటున్నాను ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంది గీత యూ టేక్ ప్రెషర్ ఆన్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ సి అంటే లైక్ యూనో నేను ఇంతకు ముందు ఏ బాడీతో ఉన్నాను ఏ వెయిట్ లో ఉన్నాను మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేసేయాలి ఐ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ ప్రెషర్ యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ టేక్ ప్రెషర్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ప్రెషర్ నవ్ బట్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఉంటుంది ఉంటుంది ఓకే కాస్త ఒక ఒక గరిట నెయ్యి ఒక స్పూన్ నెయ్యి ఎక్కువ వేసుకున్నా పాల కోసమనో పిల్ల కోసమనో ఏదన్నా కాస్త ఎక్కువ తిన్నా టక్కున ఇలాగే మొదలవుతుంది అని ఒక థాట్ అనేది ఉంటుంది ఐ ఐ ఫోన్ సే నేను ఆమె పట్టించుకోను ఇంత మరీ నీతి వాక్యాలు చెప్పను కానీ ఉంటుంది కానీ ఐ కీప్ మోటివేటింగ్ మై సెల్ఫ్ తర్వాత మళ్ళీ బికాస్ నేను తగ్గాను తగ్గి ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయా తెలియక సో తగ్గి ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయాను అయ్యా మళ్ళీ మొదలు ఈ చేసిందంతా పోయింది అలా సరదాగా అనుకోవడం వేరు కానీ ఇవన్నీ బ్లెస్సింగ్సే కదా రైట్ నేను ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ చేస్తుంటే ఈసారి కొంచెం నాకు బాగా స్ట్రెయిన్ అయింది బాడీ సో కొంచెం స్ట్రెయిన్ అవుతోంది సో ఎక్కువ నేను అలా పెట్టుకో దలుచుకోలేదు ప్రస్తుతం ఇలాగే ఉన్నాను భయ్య మీరు చూస్తే చూడండి లేకపోతే లేదు లా ఉన్నా ఓకే సో నందు యాజ్ అ ఫాదర్ హౌ ఈజ్ హీ అంటే యాజ్ ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది వెన్ ఎవర్ హీఈస్ హోమ్ హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ సూపర్ చాలా బాగా ఆడిస్తాడు ఫాదర్స్ ఒక్కటే చేయలేరు ఏంటంటే దే కాంట్ ఫీడ్ దే కాంట్ బట్ దే కెన్ హెల్ప్ దెమ్ బర్ప్ ఎగ్జాక్ట్లీ బర్ప్ బర్పింగ్ కి అవన్నీ చాలా హెల్ప్ చేస్తాడు నందు నేను అంటాను నందుని మా అత్తయ్య గారి ఇంట్లో ఉండి నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటా లేదా నేను మా అమ్మ మా అత్తయ్య గారి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండమంట నెక్స్ట్ డే పని ఉంటే ఓకే బికాస్ గిల్టీగానే ఉంటాడు రాత్రి అంతా ఓ రాత్రి అంతా అరగంట నేనేం చేయలేకపోతున్నాను నాకు రేపు పొద్దున్నే షూటింగ్ ఉంది అంటాడు నువ్వు పడుకో చాలు నువ్వేం చెయ్యకు నేను లేచి ఇప్పుడు వాడికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బర్ప్ చేసేసి పడుకుంటే ఎలాగో పోయింది నువ్వు ప్లీజ్ దయచేసి నువ్వు అక్కడ ఉండు నేను ఇక్కడ ఉంటా నేను నిన్ను మేనేజ్ చేయలేను బర్త్డేను నేను ఏదో ఒకటి చేసుకుంటా రేపు పొద్దునంతా పడుకుంటా అవసరం అయితే ఈ ఈ అయితే మీరు ఫీల్ అయ్యారా నేను ఫీల్ అవ్వలేదు మీరు ఓకే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఈ టైప్ లో ఉంటుంది నేను నేను చూసుకుంటాలి నీకు అసలు నిద్దరు ఉండదు నువ్వు ఫస్ట్ పడుకో రేపు నువ్వు కదా యాక్టివ్ గా ఉండాలి నేను రోజంతా పడుకుంటా ఇలా ఉంటుంది అనమాట అలా అలా ఉంటుంది బట్ చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తాడు నందు సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఎప్పుడైనా ఓకే ద సాక్రిఫైసెస్ ఆఫ్ యువర్ మామ్ గుర్తొస్తుంటాయా మనకు ముందు ఏంటంటే వి టేక్ దెమ్ సో గ్రాంటెడ్ యా మనకు అసలు then we give birth only manaku ardham avutadi adi ante avagahanaku vastadi that is when we actually understand yeah uh, they are very important monna nenu okalla neverno kalisinappudu oka pedda sam oka celebrity vaalla pillalu maata levo gathallo ante mana chinna padi stars topics evo ochinappudu celebrity oka star kooturu ye vaalla వాళ్ళు ఎంత స్టార్ అయితే నాకేంటి నాకు మా అమ్మే కదా నాకు మా మా అమ్మ నాకు నాకు ఈ టైంలో మా అమ్మ అవసరం నాకు ఉంది లేనప్పుడు నాకేంటి నాకు తను తనైతే అదైతే ఏంటి ఇదైతే ఏంటి అని అన్నారు తర్వాత వాళ్ళు పెద్దాక వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు అని చెప్పారనమాట మనకు పరిచేస్తులే ఓకే చెప్తే నేను దట్ దట్ నన్ను నన్ను చాలా మైండ్లో పడిపోయింది కరెక్టే కదా మనం సాక్రిఫైస్ చేయాలి తప్పదు మరి ఎందుకు పుట్టించా కరెక్ట్ అంత చేయలేనప్పుడు వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసి వరల్డ్లో వదిలేయకూడదు సో కాస్త బ్యాలెన్స్ అయితే చేయాలి అన్ని నేర్పించాలి సాక్రిఫైస్ చేయాలి కొన్ని తప్పదు ట్రూ గీత బట్ అదే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మీ మదర్ అయినా మా మదర్ అయినా దేవర్ హోమ్ మేకర్స్ అంటే దేవర్ ఓకే వర్క్ చేసినా కూడా ఏదో కొంచెం మనలాగా మనలాగా మీదేసేసుకొని పొద్దున్నుంచి రాత్రి వరకు ఇక్కడొక్కాలి అక్కడొక్కాలి ఇంతింత వీ అంటే ప్రెషర్ వాళ్ళు తీసుకోలేదు 
So they had a very breezy motherhood. ఇంత ప్రెషర్ వాళ్ళు తీసుకోలేదు ఇంత లైమ్ లైట్ కూడా వాళ్ళు చూడాలి వాళ్ళకి లేదు సో మనకి ఏంటంటే ఒక పక్కన లైమ్ లైటు ఆ ప్రెషర్ బయట గెలవాలి ఇంత గెలవాలి అన్ని నేనే చెయ్యాలి అన్ని నేనే చెయ్యాలి అనేది థాట్ ప్రాసెస్ ఇంకో తల్లిని ఎవరినన్నా చూసి అన్ని చేస్తున్న తల్లిని చూస్తే ఇట్స్ అ ప్రెషర్ ఓన్లీ యాక్చువల్లీ కానీ అలా పెట్టుకోకూడదు అనేది నేను చెప్తాను ఎవ్రీ మదర్ ఇస్ గ్రేట్ ఎస్ ఉద్యోగం మానేసిన తల్లైనా గ్రేటే ఉద్యోగం చేస్తున్న తల్లైనా గ్రేటే నెవర్ ఫీల్ గిల్టీ నేను ఇండియన్ ఐడల్ ఎపిసోడ్లో కూడా వేస్తారు వాళ్ళు రేపో మాపో ఆవిడ ఎవరో చూసుకోలేదు పిల్లాడు పడిపోయాడు అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే ఆవిడ సూసైడ్ చేసుకుని అంటే అసలు నాకు సరిగ్గా షూట్ ముందు రోజు మైండ్ పాడైపోయింది రాత్రి అంతా నాకు నేను ఐ థాట్ ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ టెల్ ఆల్ ద మామ్స్ డోంట్ ఫీల్ గిల్టీ బీ హ్యాపీ అనే అని అని అనిపించింది అనమాట సో ఎవ్రీ మామ్ ఇస్ ఆల్వేస్ గిల్టీ యూ షుడ్ నెవర్ ఫీల్ గిల్టీ అండ్ యునో బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి అందరూ కాస్త సెన్సిబుల్గా ఉండాలి నేనెందుకు చేయాలి నువ్వెందుకు చేయాలి ఇలా కాకుండా కాస్త ఫైనల్లీ కలిసి పెంచుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ బాగానే ఉంటాయి ఊరికే రాలేదు అసలు అదే ఊరికే రాలేదు వాళ్ళకి అమ్మ కావాలనిపిస్తుంది అమ్మ దగ్గరికి వస్తారు నాన్న కావాలనిపిస్తుంది నాన్న దగ్గరికి వస్తారు అంతే వండర్ఫుల్ గీత ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇన్స్పైరింగ్ టు టాక్ టు యూ యూ అయితే నేను మనం ఐ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ వాంటింగ్ టు డూ అ వెరీ ఎలాబరేట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ యూ దట్ డూ ఇట్ లేటర్ ఓన్లీ ఆన్ పేరెంటింగ్ ఐ ఓవ్ యూ అండ్ ఇంటర్వ్యూ యాక్చువల్గా ఐ ఓవ్ యూ ప్రెగ్నెన్సీ ఇంటర్వ్యూ పోస్ట్ పార్టమ్ ఇంటర్వ్యూ కెరియర్ వైజ్ ఇంటర్వ్యూ సపరేట్గా ఒకసారి ఇప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ ఫ్రీ మనందరం మంచిగా చేస్తాం సో బిఫోర్ వి ఎండ్ Mm. I have few general questions. Oh, yeah, Time sure. Pass. Mm. Uh, we'll see, memory test. Memory test? Memory test. Memory test. Okay. Mm. Let's see. Mm. Memory test. Mm. Memory test. Mm. Let's see. Mm. Memory test. Memory test. DSP composed by this part. There are a lot of awards. Top place. No. Top place. Yes. Mm. Yes. Top place. Top place. Top place. Yes. Yes. టాప్ లెస్ పోతే కూడా వచ్చింది సో అందుకని ఎక్కువ పక్కా లోకల్ పక్కా లోకల్కి వచ్చింది ఓకే శ్రేయా ఘోషల్కి ఎన్నిసార్లు నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది ఫోర్ టైమ్స్ అనుకుంటా ఫైవ్ ఓకే ఫైవ్ టైమ్స్ ఓకే బట్ ఐ వాస్ క్లోజ్ క్లోజ్ ఓకే మగాళ్ళు వట్టి మాయగాళ్ళే పాట ఎవరు రాశారు భాస్కర భట్ల గారు వెరీ గుడ్ ఓకే కీరవాణి గారి మ్యూజిక్లో ఎన్టీఆర్ గారు పాడిన పాట ఏంటి జూనియర్ మన యమదొంగలో సాంగ్ ఒలమ్మి తిక్కరే గింద ఆ సాంగ్ డన్ ఓకే బాహుబలిలో పచ్చ కొట్టేసిన పాట పాడారు దామిని కార్తిక్ గుడ్ నైస్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక ముగ్గురు సింగర్స్ పేరు చెప్తాను అలా ముగ్గురివి నీకు ఇష్టమైన ఫేవరెట్ సాంగ్స్ పాడారు జానక్ గారు వెన్నెల్లో గోదారి అందం నది కన్నుల్లో కన్నీటి దీపం ఇది ఇది శాడ్ ఇక మౌన మేళను ఈ మరపురాని రే ఇది లేకపోతే పరువమా చిలిపి పరుగు తీయకు ఇలాంటి చాలా పాటలు ఒకటా రెండా ఓకే సుశీల గారు సుశీల్ కలయ నిజమా తొలి రేయి హాయ్ మహిమా అది తర్వాత నీవు లేక వీణా పలుకలేనన్నది అది తర్వాత ఇది మల్లెల వేళయని ఇది వెన్నెల మాసమని తొందర పడి ఒక కోయిల ముందే కూసింది చిందులు వేసింది ఓకే వండర్ఫుల్ చిత్ర చిత్ర గారి గురించి ఏం చెప్పాలి వందల పాటలు కరెక్ట్ ఇవ్వట ఒక మూడు సుందరి నేనేను వంట చూడని నీలో నన్నంట గుండెలో ఇదొక పాట అసలేం గుర్తుకు రాదు నా కన్నుల ముందు నువ్వు ఉండగా ఇదొక పాట భీమ్లా నాయక్ నా ఫేవరెట్ భీమ్లా నాయక్ అంత ఇష్టమేందయ్యా అంత ఇష్టమేందయ్యా 
అంత ఇష్టమైందయ్యా నీకు నా మీనా యువర్ లేటెస్ట్ సాంగ్స్ అంటే లేటెస్ట్ నాట్ ఎప్పుడో కాదు నేను చాలా అద్భుతంగా ఫీల్ అయ్యి పాడిన పాట ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయిలో నీతో ఈ గడిచిన కాలం నడిచిన దూరం ఎంతో ఇష్టం చెవిలో చెప్పే కబురులు అన్ని ఇష్టం 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 నాతో నువ్వు గొడవలు పడ్డం సర్దుకుపోవడం ఇంకా ఇష్టం నడిరా తిరిలో మెలకువలన్నీ ఇష్టం 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 వీడి వీడి రెండు ప్రాణాలిలా మూడి పడియేకమయ్యాయిలా మన పయనం సాగాలి వెన్నెల్లు గోదారిలా ఇది నందుకే పాట ఇది పక్క నందుకే అది తెలుస్తుంది నా జీవితం అంతా ఫోన్లో మాట్లాడుకోవడమే సరిపోతుంది ప్రస్తుతం ఇది అని కెరియర్లో ఎక్కువ పెప్పి నెంబర్స్ ఉన్నాయి పాడి కానీ ఇలాంటి మెలడీస్ నువ్వు ఎప్పుడు పాడినా అవును రైట్ ఫ్రమ్ మన ఇందాక కూడా చెప్పి పాట హై స్కూల్ ఇందు గారిది ఈ పాట పిలిస్తే మీరు నాకే నన్ను అనుకునే పిలిచారు మీరు నన్ను నాకేనా ఈ పాట బై మిస్టేక్ ఏమైనా నన్ను పిలిచారా అని రెండు సార్లు అడిగా అవునా అడిగి బై వేరే సాంగ్ ఏమైనా పంపారా బై మిస్టేక్ అని అడిగా తర్వాత తెలిసింది బాహుబలిలో జీవన్ అది విధి పిలిచారని రియలీ అదే అలాంటివి పాడినవి కూడా అవి భలే ఎక్కే జనాలు లక్కీగా అవును అవును కానీ ఇది నా స్ట్రెంగ్త్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్త్ యువర్ లేటెస్ట్ టాప్ టూ సాంగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యువర్స్ అంటే నువ్వు పాడినవి కాదు ఈ మధ్య కాలంలో బాగా వింటూ అయ్యో చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఒక ఒక రెండు పాటలు నేను ఇంట్లోనే ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటా ఈ పాట చెప్పాలి అని కానీ మర్చిపోతూ ఉంటా పీక్ టైంలో ఏంటా పాట నాకు రారా రక్కమ్మ ఆ పాట ఇష్టం మంగ్లీ పాడింది కుర్చీ మడత పెట్టి ఇష్టం సాయితీ సాయితీ శ్రీకృష్ణ అన్న పాడింది అది ఇష్టం మంగ్లి పాడిన రాజీగో పాట ఇష్టం తర్వాత ఓ సీత అదే ఇంతందం అది ఇష్టం లాంటి రామ్ మిర్యాల గారి పాటలు ఇష్టం చాలా అందరివి ఇష్టం ఓకే ఫైన్ నందులో బాగా నచ్చే క్వాలిటీ అంటే వాట్ యూ లైక్ అబౌట్ ఇన్నేళ్ళ మీ టెన్ ఇయర్స్ జర్నీలో ఇట్ డజంట్ రిడిక్యూల్ ఎనీథింగ్ రిడిక్యూల్ చేయడు ఏది ఏ విషయాన్నైనా తీసిపడేయడు కాస్త ఎవరైనా ఏదైనా అన్నారంటే కానీ ఒకసారి ఆలోచన అయినా ఆలోచిస్తాడు అండ్ ఈ రెస్పెక్ట్స్ పీపుల్ విచ్ ఐ లైక్ ఓకే ఇండియన్ ఐడల్ షో ద్వారా నీ గురించి నువ్వు డిస్కవర్ చేసిన విషయం ఏమిటి అదే లైక్ కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి నా 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 ఓన్ పారామీటర్స్ నాకు ఉన్నాయి జడ్జ్మెంట్లో అని నాకు అర్థమైంది అర్థమైంది ఐఎమ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది ఓ వెరీ నైస్ ఓకే నీ బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ ఏంటి నా బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ హెల్త్ వరల్డ్లో ఎవరి హెల్త్ బాగుండ పోయినా ఐ కాంట్ టేక్ ఇట్ బస్ ఏం గీత అందరు హెల్దీగా ఉండాలి ఎవరికి పెయిన్ ఉండద్దు హెల్త్ ఎవరికన్నా హెల్త్ ఒక్కళ్ళు జ్వరం దగ్గర గాబరా పడి భయం వేస్తూ ఉంటారు అవును లైక్ దాట్ యా డ్యూ రిగ్రెట్ ఎనీథింగ్ యా సమ్టైమ్స్ ఐ రిగ్రెట్ ఫ్యూ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ మైండ్ చిన్న చిన్న రిగ్రెట్స్ అంతే చిన్న చిన్న రిగ్రెట్స్ కానీ ఫైనల్లీ అవన్నీ మంచిగా జరిగాయి ఏ జరిగినా నా రియాక్షన్ అందుకని పెద్ద పట్టించుకో మోస్ట్ ఇమోషనల్ మూమెంట్ ఏంటి నీ లైఫ్లో ఇప్పటివరకు హ్యాపీ మూమెంట్ అయితే ఇళయరాజా గారికి పాడడం కెరియర్ పరంగా ఆయన షోలో ఆయన సినిమాల్లో పాడడం ఇంకా పర్సనల్గా అయితే చాలా ఒకటని కాదు ఒకటని కాదు మనకి ఏదైనా మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మనకి ద మోస్ట్ మనుషులు అవసరం కావాలన్నప్పుడు అందరు ఉన్నారు చుట్టూ అనేది నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది బిగ్గెస్ట్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ మదర్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ మదర్ ఆఫ్ లైఫ్ చెప్పన డోంట్ బిలీవ్ ఎనీథింగ్ అంతేనా ఏది నమ్మద్దా అసలే నేను మొన్నటి వరకు పుట్ ఓన్లీ పుట్టుక జననం పుట్టుక మరణం బిలీవ్ చేస్తున్నాను ఇంకేం బిలీవ్ చేయట్లేదు అన్నాను మొన్న అమ్మాయి ఎవరో చచ్చిపోయినట్టు కూడా యాక్షన్ చేసింది ఇంక అప్పటి నుంచి అది కూడా బిలీవ్ చేయట్లేదు నేను ఆఖరికి డో ఐ డోంట్ బిలీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏది బిలీవ్ చేయను అమ్మ అలా ఉంటాయి ఎట్లా మరి అంత అంతే అంటే బిలీవ్ చేయను అంటే కానిస్తూ ఉంటా ప్రతి గుడ్డిగా నమ్మేసి అబ్బబ్బా ఇది రియల్ ఇదే జరిగి ఉంటుంది అని అనుకోను దాని వెనకాల ఏదో ఉండుంటుంది అనేది ఎప్పుడూ ఒకటి ప్రిపేర్డ్గా ఉంటాం మా ఇండ్లో ఓకే ఫైనలీ ఐ వాంట్ టు గివ్ మార్క్స్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఓకే ఒక సింగర్గా త్రీ ఒక డాటర్ యాజ్ అ డాటర్ ఫోర్ ఓకే డాటర్ ఇన్ లా డాటర్ ఇన్ లా ఫోర్ వైఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్ 
ఆయన నువ్వు అని చెప్పలేడు కట్లాగు అది ధైర్యం ఓకే మదర్ మదరా మదర్ ఫోర్ అని చెప్తాను నేను ఫోరా ఎందుకంటే ఇప్పటికీ ఏవో కొన్ని చాదస్తాలు ఉంటాయి చేయలేకపోతున్నా అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గీత ఇట్ వాస్ లవ్లీ ఇట్ వాస్ లవ్లీ టాకింగ్ టు యూ యాజ్ ఎవర్ బట్ మనం ఇంకా దిల్ భరా నయ్యి దిల్ భరేగా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యావ్ అ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఫర్ యూ ఓ యా లవ్లీ గివ్ ఇట్ టు దాక్షాయిని ఓకే గీత గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఫ్రమ్ మిలెట్ బ్యాంక్ ఓ లవ్లీ